আজকে যেটা আমরা শিখবো ইলাস্ট্রেটরে মেনলি আমরা একটা থ্রি পার্ট শিখতে পারি যেটা দিয়ে আমরা কিছু সম্ভব কিছু সংখ্যক থ্রি ডি আমরা তৈরি করা যেতে পারে ধরে নেওয়া যাক আমার কাছে একটা বক্স আছে সো বক্সটাকে আমি একটু কালার চেঞ্জ করে নিচ্ছি যাতে আমার বুঝতে সুবিধা হবে আর মেকশিওর আমাদের কাছে কোনো বর্ডার নেই সো থ্রি ডি করার নিয়ম হচ্ছে এটাকে ধরে নিয়ে আমরা এফেক্টস এ গিয়ে থ্রি ডি স্টুডেন্ট বেভেল যদি করি সো এখানে আমাদের স্টুডেন্ট বেভেলের অপশন আছে যেখানে আমরা একটু প্রিভিউ করে দেখলে আমরা থ্রি ডিটা দেখতে পাবো আর এই বক্স এই বক্সটাকে আমি যেরকম ভাবে ইউজ করব সেরকম ভাবেই ও বেভেল হবে সো এখানে হচ্ছে অ্যাঙ্গেল আমি অ্যাঙ্গেলটাকে চেঞ্জ করতে পারি বক্সটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এদিকে ঘুরছে দ্বিতীয়ত লেফট অ্যান্ড রাইট পজিশনিং এর জন্য এই নীল রংটা এর জন্য দেওয়া এটা বোঝানোর জন্য যে এটাই আমার সামনেটা ছিল যেটা আমি প্রথমে আঁকিয়ে নিয়েছিলাম তো এটা হচ্ছে আমার সামনেটা এই নীল রংটা আর এখানে পার্সপেকটিভ পার্সপেকটিভ আমার কতটা দরকার সেখানে ডিসাইড করার জন্য পার্সপেকটিভ ডিসাইড করার জন্য আমার এই পার্সপেকটিভটা ইউজ করতে পারি অ্যান্ড এক্সট্রুশন ডেফ মানে কতটা আমি এক্সট্রুশন চাই কতটা মোটা বক্স চাই বা কতটা ডেপথ চাই সেটা বোঝানোর জন্য এখানে এক্স ওয়াই অ্যান্ড জেড এই তিনটে দিয়ে আমাদের আমরা জানি যে আমাদের থ্রি ডি তৈরি এক্স অ্যান্ড ওয়াই হচ্ছে হলো এই অংশটা দিস ইজ দা এক্স অ্যান্ড দিস ইজ দা ওয়াই আর সঙ্গে যদি আমরা ডেপথটা পাই সেটাকে বলবো হচ্ছে জি তো এই জির পোর্শনটা আমরা যদি বাড়াতে চাই সেটা আমরা এক্সট্রু ডেপথের থেকে পেতে পারি যেটাকে আমরা জি বলে থাকি সো এটা দিয়ে অনেক কাজ করা যেতে পারে এটার মধ্যে আমরা শেডিং অনেক রকমের দেখতে পারি কিভাবে আমরা দেখতে চাই আমাদের বস্তুটিকে সেটা এখান থেকে আছে প্লাস্টিক ওয়ার ফ্রেম যেটা ওয়ার ফ্রেমের মতন বোঝাবে ওয়ার ফ্রেম বলতে হচ্ছে ছবির মতন লাইন দিয়ে বোঝানো হবে তারপরে হচ্ছে নো শেডিং জাস্ট নর্মাল ফ্ল্যাট একটা সারফেস বোঝাবে তারপরে ডিফিউজ শেডিং কোনো চমক থাকবে না তারপরে প্লাস্টিক শেডিং যেটার মধ্যে হালকা হলেও চমক থাকবে যেটা এখানে হয়তো আমরা বুঝতে পারছি না বেটার বুঝতে পারবো আর একটা হয়তো কোনো কিছু নিয়ে চলুন দেখা যাক দেখতে পাচ্ছি প্লাস্টিক শেডিং এর মতন আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এর থেকেও বেটার যদি আমাদের করতে হয় এটা না করে আমরা এটাকে জাস্ট কনভার্ট করে নিই নর্মালি একটা আউটলাইনে হাফ নিয়ে আর প্লাস্টিক শেডিংটা বেটার বোঝার জন্য আমরা রিভলভ করব যেটা নাকি ঘোরাবে সো আমরা প্রিভিউ করে দেখি এবার বোঝা যাচ্ছে যে প্লাস্টিক শেডিংটা এখানে একটা প্লাস্টিকের চমক পাওয়া যাচ্ছে এটা হচ্ছে ডিফিউজ এটার মধ্যে কোনো চমকটা থাকবে না এটার মধ্যে নো শেডিং কোনো শেড থাকবে না অ্যান্ড ওয়ার ফ্রেম যেটা আমাদের বলে দেবে যে কিভাবে লাইন দিয়ে জিনিসটা তৈরি করা হয়েছে সো আমরা প্লাস্টিক শেডিং নিয়ে নিই লেফট এজ এটা বা দিক থেকে ঘুরেছে বলে এরকম দেখতে পাচ্ছি এটাই যদি এটা এজ করতাম তাহলে এটা একটা গোল আকৃতি ধারণ করতো বলের মতো এবার যদি আমরা এটাকে ওয়ার ফ্রেমে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পারবো কিভাবে জিনিসটা তৈরি হয়েছে বা দিক থেকে ঘুরে জিনিসটা তৈরি হয়েছে অ্যাজ ইউজুয়াল আমি যেরকম করে ঘুরাতে চাই এটা সেরকম ভাবে আমরা ঘুরিয়ে দেখতে পারি আমরা যেরকম এখানে দেখতে পাচ্ছি মেক শিওর খুব ভারী কিছু আমরা কাজ করব না এখানে বিকজ এটা রেন্ডার করতে হয় আর রেন্ডার করতে গেলে প্রচুর সময় লাগে আর সেখানে আমাদের কম্পিউটার যদি লো কনফিগারেশনের হয় সেটা হ্যাং করে যাবে সো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের ওয়ার ফ্রেম হলো আমরা প্লাস্টিক শেডিংটাই বেশিরভাগ ইউজ করি এইবার এটা আমরা যে কোনো লেখার ক্ষেত্রেও করতে পারি যেরকম লড়ে মিপসাম লেখাটা 
হয়তো এটা আমার পছন্দ হয়েছে এটাকে আমি ইউজ করে নেছি রেগুলার না করে আমরা এটাকে বোল্ড করে নেছি একটু হালকা বললাম করে নিয়ে এটা একটা কালার চেঞ্জ করি আমরা দ্যাট উইল বি এ বেটার থিং এটাকে করে নিয়ে আমরা যদি এবার 3D এক্সট্রুডেন্ট লেভেল করি তাহলে এখানে আমরা দেখতে পারবো জিনিসটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে আমরা যেরকম খুশি এটার অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করতে পারি এখানে এক্সট্রুশনটা বেশি ভালো আমরা বুঝতে পারব কতটা মোটা হবে বা কতটা জিনিসটা পাতলা হবে আমরা যতটা পাতলা দিতে চাই ততটা দেব এখানে যদি আমরা অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমরা অ্যাঙ্গেল চেঞ্জ করে নিতে পারি शिवधरे मतन देखते रज करी तक ग्लैस मतन क्या कर फ्रेमे देखी তখন আমরা বুঝতে পারবো কিভাবে জিনিসটা তৈরি হলো সেম ভাবে আমরা এটাকে এরকম না দিয়ে এটাকে আর একটু যদি গ্লাসের এটা পাতলা করতে হতো তাহলে আমি এটাকে আর একটু কমিয়ে নিতাম তাহলে এবার এটাকে ধরে আমি যদি এফেক্ট করে থ্রিডি করে রিভলভ করি এবং চেক করি রাইট এজে এবার দেখুন নিচের একটা পাতলা হয়েছে বিকজ আমি এই নিচের এই পয়েন্টটা একটু ভেতরে নিয়েছি কোনো ব্যাপার নয় এটাকে ওকে করার পরেও আমরা ঠিক করতে পারি পয়েন্টটা দিয়ে এখানে আমার এই পয়েন্টটাকে যদি আমার চেঞ্জ করতে হয় আরও আমি সেক্ষেত্রে চেঞ্জ করতে পারি আমার যদি মনে হয় এই পয়েন্টটা আর একটু বেটার এরকম হলে ভালো হতো এরকম করা যেতে পারে এই পয়েন্টটা যদি আমি আর একটু এরকম করে নিই যেরকম খুশি আমি করে নিতে পারি অনেক সময় এরকম ক্লাসও থাকে যেটা আমরা সচরাচর ওয়াইন গ্লাসের মধ্যে দেখতে পাই বা এটাকে যদি আমরা আর একটু নামিয়ে নিই যেমন করে খুশি আমরা ড্রয়িংটা করতে পারি যেটা আমরা প্লাস্টিক শেডিংয়ে দেখছি সেরকম ভাবে কোনো বোতল যদি আমাকে আঁকতে হয় এটা রেখে আমি একটা বোতল লাগাচ্ছি সেইমভাবে আমাকে জাস্ট ভাবতে হবে যে আমি কিভাবে জিনিসটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই मतन कर पार्टिकुलर সো ট্রান্সফরমেশন এখানেই হবে বিকজ আমি বেসিক্যালি এটাকে এক্সপ্যান্ড করিনি আমার যখন কনফার্ম হয়ে যাবে আমি কাজটাকে এক্সপ্যান্ড করতে পারি সো বন্ধুরা তোমরা এরকমভাবে কাজগুলো করতে পারো 
এরকম এরকম নিয়ে তুমি এটাকে যত খুশি আমরা মোটা করতে পারি মোটা করছি বেসিক্যালি স্ট্রোক দিচ্ছি আর এটাকে এক্সপ্যান্ড করছি সো বেসিক্যালি কিছুই না এটাকে একটা কালার দিই সো দিস ইজ আ স্ট্রোক এটাকে গিয়ে আমি এক্সট্রুডেন্ট বেভেল করছি দেখি এরকম করে দেখাচ্ছে এবার বেভেলের ক্লাসিক আছে অনেকটা বেটার হয় হাইট আমি এখানে যদি বাড়াই তাহলে দেখুন এরকম ভাবে হচ্ছে ক্লাসিক আছে কমপ্লেক্স ওয়ান কমপ্লেক্স টু প্রচুর ধরনের আমাদের এখানে বেভেলিং আছে যেটা আমরা বেশি করলে হয়তো আরও বেশি বুঝতে পারবো সো রোলিং আছে কমপ্লেক্স আছে অনেক কিছু আছে যেগুলো প্রতিটি কাজে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হয় সো দিজ আর দ্য থিংস এটার মধ্যে এটা দিয়ে আমরা ইউজ করতে পারি আমরা যে কোনো অ্যাঙ্গেলে এটাকে তৈরি করে নিতে পারি এটা সেই অ্যাঙ্গেলেই আমরা দেখতে পারব মনের ইচ্ছে মতন যখন হয়ে যাবে আমরা ফাইনালি এটাকে ওকে করব অ্যান্ড ইটস ডান সো দিস ইজ দ্য থ্রি ডি পার্ট যেটা আমার আজকে বোঝানোর ছিল অ্যান্ড থ্যাংক ইউ